Una de las maderas que más utiliza el ganadero Félix Garuz es el sauce. Pues esta es una madera que aquí la llamamos serguera. Es una madera muy flexible y muy suave. Es muy válida para hacer collares porque plega muy bien. Tiene una flexibilidad bastante suave. Y también es muy suave para mangos, especialmente para mangos de orcas, palas, azadas, cosas de estas que es muy suave para la mano y no te hará nunca callos. Esta madera no hace callos en la mano. Así que... Normalmente se corta, la mejor época es desde la mingua de septiembre hasta el mes de marzo, porque entonces la madera ya ha perdido la savia y es cuando es buena, cuando no le ataca precisamente la polilla, porque si la cortas en época de, de la savia, la madera esa se pasa enseguida, enseguida le ataca la polilla o la corcoma esa que se dice. Pues normalmente se mide desde el codo a la punta de los dedos, Normalmente eso para las ovejas. Si es para los chotos o para cabras, entonces se le da un poco más porque tiene el cuello más grande. Otra madera que Félix utiliza es la corteza de pino. Ah, ya vamos a sacar a este mismo de aquí. Normalmente también se les nota al pino si es flexible. Al doblar la rama así, si no se le rompe la punta de la rama, si no se rompe es que el pino es flexible. Empezamos, a ver, porque era por aquí. Hay que tirar una madera que no tenga nudos, tampoco la zona que vas a trabajar, porque si no en los nudos pues se parte. Normalmente se corta pues desde la mingua de septiembre hasta el mes de marzo, es cuando mejor está la madera. Para extraerla sin tener que cortar el árbol y tratando de hacerle el menor daño posible, hace falta mucha habilidad. Tiene que ser siempre, la costilla que se saca tiene que ser siempre de pie, porque si subes hacia arriba entonces ya no vale, ya no tiene estabilidad, la madera esta no tiene flexibilidad. Con la ayuda de unas cuñas de boj, Félix va separando la corteza del pino sin llegar a dañar el centro del tronco. A esta pieza le llama costilla. Ya está. Bueno, ahora voy a proceder a cortar el, el, a la medida adecuada para, para hacer el collar. Ahora voy a rajarlo. Y hay que rajar siempre de la parte delgada del tronco hacia la gorda. Porque si empezáramos por la gorda entonces nos saldría mal. Cortado el tronco de sarguera a la medida deseada, Félix va a hacer con él una cañabla para colgar la esquila. Una vez que le ha quitado el corazón, que es la parte no flexible de la madera, Félix repasa la corteza con la zuela. Bueno, ahora la cojo con la llana y la preparo bien. De aquí de esta parte se deja un poco más recia para que no se raje. Ya está preparada para plegar, pero para que me plegue mejor la pongo un par de días en agua o enterrada en el estiércolero de las ovejas. Entonces se pone muy flexible y se trabaja mucho mejor. Cuando la madera se ha curado en el estiércol, nuestro amigo el ganadero va a darle la forma circular en un molde que él mismo se ha fabricado. Bueno, pues como este ya está seco, ya está para terminarlo, lo saco del molde, lo cierro así otra vez para que no se me despliegue. Esto se llama torrellera. Ahora con esto, para que salga justo el agujero, se marca el collar. Y ahora procedemos al taladral. 
con la navaja y paciencia conviene que entre poco fuerte para que no se caiga ¿no? Una vez que tiene terminadas las cañablas, Félix las utiliza para colgar del cuello de los animales de su rebaño las esquilas, que indicarán con su sonido la situación del ganado en cada momento. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.